அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் என்ன செய்ய போகிறோம் செய்ய போகிறோம் பிள்ளைங்களா இது ப்ராப்ளம் எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஆக்சிலரேஷன் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சிலரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய டைம் பீரியடையும் ஃப்ரீக்குவன்சியையும் அது எப்படி பாதிக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த அற்புதமான கணிதத்தை கொடுத்திருக்கின்றனர் இப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்க்கலாம் கன்சிடர் ஏ சிம்பிள் பெண்டலம் ஆஃப் லென்த் எல் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் which is properly placed on a trolley rolling down on a inclined plane which is at theta is equal to 45 degree with the horizontal assuming that the inclined plane is frictionless calculate the time period of oscillation of the simple pendulum right kidaithala thura 45 degree konam yerpaduthum saayidalathil veikkapattulla urulum trolley il l is equal to 0.9 meter neelamulla thani oosal muraiyaga poruthapattulladaga kolvu enil alaivu kaalathai கணக்கிடுக முதல்ல சூழ்நிலையை விளையிடுவோம் பிள்ளைங்களா இதான் சூழ்நிலை என்ன சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ரைட் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரெட்டுலர் எடுத்துக்கலாம் சுதர் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் படம் தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ட்ராலி இந்த திசையில் என்ன செய்யுது இப்போ கீழே இறங்குது இதனுடைய ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சாதாரணமாக நேரம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டைரக்ஷனில் என்னாகும் கிராவிட்டி செயல்படும் ஜி ஆனால் இப்போ இந்த ஜி தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஜி என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இது கீழே இறங்கி போகிறதுனால இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது புதுசாக ஒரு ஜி உருண்டு போகிறதுனால ஜி இருக்கு அதை சே இது இன்க்ளைண்டு பிளேனில் உருவாகிற ஜினால ஜியைன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ஜியையே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ட்ரிகனாமெட்ரிக்கு போகிறேன் ஸோ இதுதான் ஆக்சலரேஷன் நார்மலாக உள்ள கிராவிட்டி ஜி நம்ம எல்லோ கலர் எடுத்துக்கலாம் ஜி இது அதனுடைய இன்க்ளினேஷன் இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ இந்த ஜியை ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம் ஒரு பகுதி இதுக்கு அதே டைரக்ஷனில் இருக்கு இன்னொரு பகுதி இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு வெர்டிக்கலாக இருக்கு இப்படி இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு நமக்கு இதுதான் வேணும் இதுதான் சருகள் இறங்கி வர்றதுக்கு காரணம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வது அதை இதைத்தான் கேம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த இந்த ஆக்சலரேஷனை இப்படி ஒரு ஆக்சலரேஷனாகவும் இப்படி ஒரு ஆக்சலரேஷனாகவும் பிரிச்சிடலாம் இது நமக்கு தேவை எனவே இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் தொண்ணூறு டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும் இது நாற்பத்தைந்து டிகிரினா இதுவும் நாற்பத்தைந்து இந்த ஆங்கிள் தொண்ணூறுன்னு தெரியும் அப்போ இதுவும் நாற்பத்தைந்து அப்போ இந்த ஆங்கிள் நாற்பத்தைந்து ரைட் நமக்கு இதுதான் வேணும் இதை நம்ம என்ன பேர் வச்சுருந்தோம் ஜிஐன்ற பேர் வச்சிருந்தோம் அப்போ ஜிஐ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் இந்த ஜிக்கு இது அட்ஜஸ்டன் சைடில் இருக்குது ஸோ காஸ் எடுங்க ஸோ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஜிஐ டிவைடட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ ஜி ஸோ இதில் நீங்கள் ஜிஐ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ ஜி டிவைடட் பை ரூட் டூ இதுதான் ஜிஐ இதை தாங்க போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஜிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி பை ரூட் டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டு கிராவிட்டி செயல்படுது ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் செயல்படுது ஒன்று பூமியை நோக்கி இழுக்கும் இன்னொன்று இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இப்போ ட்ராலி கீழ் நோக்கி போவதுனால இந்த பொருள் மேலே இதே ஆக்சலரேஷன் எதிர்த்து சில செயல்படும் இதை இந்த படம் காமிக்குது இங்கே பாருங்கள் இது ஜி இப்படி இருக்கு இயற்கையாக இருக்கு இப்போ இந்த ட்ராலி கீழ் நோக்கி உருள்றதுனால இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கிறதுனால அதுக்கு எதிர்த்து சில இருக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் இந்த பக்கம் நம்ம ஜிபே ரூட்டும் கண்டுபிடிச்சி அது உண்மையில் இந்த பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்பக்கமாக செயல்படும் ஸோ இது ஜி டிவைட் பை ரூட் டூ இந்த ரெண்டு இந்த ஜி டிவைட் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஜி இந்த ரெண்டுடைய விளைவாக என்ன என்ன ஆக்சலரேஷன் கிடைக்குதோ அதுதான் முடிவான ஆக்சலரேஷன் இந்த ரெண்டு வெக்டாராக இருக்கிறதுனால நம்ம வெக்டோரியலாக சம் அப் பண்ணுறோம் ரெண்டு வெக்டார் ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டாரை நமக்கு சம் அப் பண்ண தெரியும் என்னென்னு தெரியும் கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா இதற்கு ரூட்டு சரிங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ ஜி ஆர் ஸ்கொயர் ரிசல்டன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஜி டிவைட் பை ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா டூ இன்டு ஜி இன்டு ஜி டிவைட் பை ரூட் டூ இன்டு காஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைன் ஆக்கிடலாம் காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு தெரியும் செகண்ட் குவார்டரில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் காஸ் 
அப்படியே பீரியடுக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ல நீங்க என்ன செஞ்சா போதும் பிளக் இன் பண்ணா போதும் பீரியடுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் டி இஸ் ஈக்வல் டூ பை இன்ட் ஆஃப் எல் பை ஜி ரைட் இதுல டூ தெரியும் பை தெரியும் எல் பாயிண்ட் நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஜி டென் பை ரூட் டூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் நாங்க வந்து டென் வச்சுக்கிட்டேன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்ங்கிற வேல்யூ பல டென் வச்சிருக்கேன் டென் பை ரூட் டூ தென் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது பிள்ளைங்களா திஸ் இஸ் மை ஆன்சர் உங்க புக்ல வேற ஆன்சர் இருக்கு பட் இனிஃபை சாரால இதுக்கு மேல இதுக்கு செக் பண்றதுக்கு அதிக நேரம் என்ன செய்ய முடியல ஒதுக்க முடியல எனவே பிள்ளைங்க என்ன செஞ்சு பாருங்க இந்த கால்குலேஷன் போட்டு பாருங்க சரியான கால்குலேஷன் தான் வருதா அப்படிங்கிறது நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க நீங்க கண்டுபிடிங்க ஆனா இதுதான் மெத்தட் இப்ப சார் என்ன செஞ்சிருக்கணும் இதுதான் மெத்தட் இதுதான் அப்ரோச் பிள்ளைகளை கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுனா பிள்ளைங்களா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என்ன செய்யுங்க தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் ஆண்